ሳስተምር አሁን ከመታወሩት ነገር ጋር ሳነጻጽረው አፍራሉ። እንዴት ብየድ እንደማስተምር አላቀም። ያስተማርኳቸው 10 አመት አስተምር ያለው ያስተማርኳቸው ሰዎች ምን ያደረጉ እንደሆነ አላቀም። ከባድ ነው በጣም። ይሄን ካልኩ በኋላ እንግዲህ የኢትዮጵያ በሄር በረሰብ የቃል ኪዳን ሰነድ የፖለቲካና የሕግ ሰነድ የሚባለው ሙሉ ለሙሉ ከመግቢያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ራሱ ስርዓቱ አፍርሶታል አንድም የተከበረ የሕገ መንግስት ድንጋጌ ላገኝ አልቻልኩ ያዩዋቸው ነበር ስማርም ከ10 አመት ከ11 አመት በፊት የተማርኩታል አሁንም ሳስተምር እያንዳንዱን አንቀጽ ያያየው ነበር በተለይ ደግሞ በተለይ ደግሞ የታሰሩ የተጠረጠሩ ዜጎች በማረሚያ ቤት በማቆያ በማቆያ ሲቆዩ እንዴት መያዝ አለባቸው የሚሉትን የተወሰኑ ስፔሲፊክ የሆኑ ድንጋጊዎች ያያዩዋቸው ነበር እያንዳንዱ ተጥሷል ከዚህ ውጪ ደግሞ ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ ያጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ድንጋጊዎች አሉ በጣም በርካታ ቴክኒካዊ እና ሙያዊ ስለሚሆን ማል ዘረዝራቸው እነዛ ሁሉ በዚህ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ የህጋ ካል እንደሆኑ በግልጽ ያስቀምጣል። እነዛ ሁሉ ድራሻቸው ተፍቷል። የሉ አንዱም አልተከበረ። ስለዚህ ተቋሞቻችን በሙሉ ትልቁ ጥያቄ ተቋም ላይ ነው። ተቋም ሽዋ የሆነ ተቋም ህገ መንግስቱ ራሱ የሚያስቀምጣቸው አሉ። እያንዳንዱ ተቋም ግዴታ አለበት። ይህን ህገ መንግስት በፖለቲካ ቋንቋ ችግር አለባቸው ምናም ብለን ምንከራከራቸው እሱ ሌላ ትርፍ ነገር ነው። መሻሻል አለባቸው ምንላቸው ትርፍ ነገር ነው። እዚህ üst የተቀመጡ እያንዳንዳቸው እንድንጋጌ እያንዳንዱ የመንግስት ኃላፊ እያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት የማክበርና የማስከበር ማክበር ብቻ አይደለም የማስከበር ስለዚህ መከላከያው ፖሊሱ ደንነቱ የሚባለው ሁላ እኔን የመጠበቅ ግዴታ አለበት እንኳን እሱ መሳሪያውን ወደኔ ሊሰኩ ሲቀርና ሌላ ሊያጠቃኝ እንኳን ቢመጣ እኔን የመከላከል ግዴታ አለበት በተቃራኒው አስቂ በሆነ መልኩ እነዚህ ተቋማት ፍርድ ቤቶች እዚህ ያስተማርኳቸው ዳኞች አሉ ፍርድ ቤቶቻችን ፖሊሶች አሉ ምን አስተምራቸው ፖሊሶች እዛ የሚማሩት አለ መጥተው የሚሰሩት አለ በርግጥ በግለሰብ ደረጃ ብለ ይማረጋ ይቻላል ተቋም የጥላቻ ህግ የጥላቻ ተቋማት ተዘርግተው ዜጎች በማነታቸው ባስተሳሰባቸው ግፍ ነው ያደረሰባቸው ስለዚህ ህገ መንግስት ለኔ ምንም አይደለም ምንም አይደለም ማንንም ሳይሆን የጣሰው ራሱ ያረቀቀው ስርዓት ስለዚህ ለዚህ የመጀመሪያ ተጠያቂ የሚሆነው ራሱ ስርዓቱ ነው ይሄን ሐላፊነት መውሰድ አለበት ልክ ዶክተር አብይ በመሽኮርመም እንደጀመረው በደንብ በግላጭ በግላጭ እያንዳንዱ አይ ህግ ድንጋጌ ራሳቸው ያወጣት ህግ ድንጋጌ እንደተጣሰች አውቀው ሐላፊነት መውሰድ አለባቸው እንደዛ ሲሆን ደግሞ ቦታ መቀያየር አይደለም ወረዳ ወደ ዞን ወደ ምናም መቀያየር አይደለም ከወተው ከተነሳ በኋላ ክሪቲካሊ እያንዳንዱ ሰው ያጠፋጥፋት ተመርምራ መጣይቅ መቻል አለባቸው እያንዳንዱ ከላይ ስከታች አለ ፖሊስ ደንነት መከላከያ ሌላው ሌላው ማካልካል መጣይቅ አለባቸው ስለዚህ እኔ አስተያየት መስጠት መፈልገው እንዲሆን መፈልገው እነዚህ ተቋማት ነጻ የሆነ ወታደር ስርዓት ያለው ፖሊስ ህግ የሚያቅ የሚያከብር ፖሊስ እንዲሆን ነው መፈልገው ልክ እንደመጣ ዱላ የሚጀምር ወታደር ዱላ የሚጀምር ፖሊስ ደንነት አይደለም ያስፈልገል ደንነቱ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያን ዜጎች የሚጠብቅ እንጂ የራሱን ዜጋ የሚሰልል የራሱን ዜጋ ቶርች የሚያርክ መሆን የለበት አፍ እኔ በጣም ነው ያፈርኩት በጣም ነው ያፈርኩ አቃለው በሚዲያ በመናም ይባለውን አቃለው አሁን እናንተ ስታወሩና ከዛ ከናንተ በፊትም የተወሰኑ ሰዎች በሚዲያ ሰማ ግን በቃ ምንም ቃል የለኝ እንዴት እንደምገልጸው ስለዚህ በፌደራል ደረጃ የሚያለ ይሁን በክልል ደረጃ ያሉ ሰዎች ሐላፊነቱን ሊወስዱ ይገባል ከስልጣኑ ይልቀቅ ከፈለገ ከስልጣኑ እስከመልቀቅ ሐላፊነቱን እስከመልቀቅ ይቅርታው እዛ ድረስ ነው ሜዲያ ያለበት እዛ ድረስ ሆነ ካልሆነ ግማሽ ግማሽ ነው ተለባብሶ ያለባበስን የትማን درس የትማን درس ይቅርታውነት ነው እንደዚህ አይነት የዋ ህዝብ እኮ የለም ይሄ ሁሉ ግፍ ተፈጽሞበት ያንዳንዱ ቤት ውስጥ ቆስል ያልቆሰለ ቤት ሰብ የለም ግን አሁን የሚያየኑ ነው ለዶክተር አብይ ሰው ምን ያረገ እንደሆነ እኔ ይገርመኛል የዚህ ህዝብ የዋህነት ሆደ ሰፊነት ይገርመኛል
ጥም የሚሰው እንደሌለው እናንተም እየተናገራችሁት ነው ይቅርታን በተመለከተ ህዝቡ ችግር ያለበት አይመስልኝ ቀድም ወንድም እሲሎ እንደነበረው ወንድም ከወንድም ጋር ይገዳደላል ይታረቃል ያን ያክል ሰፊ ልብ ያለው ህዝብ ነው ያን ያክል ትልቅ አምሮ ያለው ህዝብ ነው ያን ያክል ቻይ የሆነ ህዝብ ነው እሱ ላይ ችግር ያለው አይመስልኝ ተቋማታቻችን ይያንዳንዱ ቀድም ያልኩት ከሕገ መንግስቱ ጀምሮ ሌሎች በሕግ የተቋቋሙ ተቋማት ሰባዊ መብት እም ባጠባቂ ምናምን ጠባቂ ምናምን የምትሉትላ እነዛ ተቋማት ሁሉ ጣንካራ የሆኑ ተቋማት ያስፈልጉናል ለምሳሌ ደንነቱም ይበላሽ ከሆነ ደንነቱን ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚሰራ ሌላ ተንጋራ ተቋም ያስፈልጋል አቃቢ ጉና ፖሊስ ውስጥ ሲሰራ ፍርድ ቤቱ ነው ስርዓት የሚያስይዘው ስለዚህ አንዱ ተቋም ከሌላኛው ጋር ቼክ ኤንድ ባላንስ እየተደረረገ እንዴት እምናቋቋማቸው ተቋማት ጣንካራ ነጻ ይሆኑ ተቋማት ያስፈልጉናል ከፖለቲካ ከመናምን ከመናምን ነጻ መሆን ያለባችሁ ተቋማት ነጻ መሆን አለ ዋስትና ሊሆነንም ይችላል እሱ ነው በፖሊስ ስራ መከላከያውም ይሰራል ባቃ የመከላከያ ስራ ይታወቃል ግልጽ ነው ሀገር መጠበቅ እንጂ በስናይፐር ወንድሙ ነህቱን መግደል አይደለም ባቃ እንደዚህ አይነት ተቋማት በሌሎች ሀገሮች በፊልምና በዜና ምናያቸው አይነት ጠንካራ ተቋማት ያስፈልጉናል ዋናው መፍትሄ የሚሆነው እሱ ነው ስራአት ያለው ፖሊስ ስራአት ያለው ወታደር ስራአት ያለው ደንነት ስራአት ያለው ፍርድ ቤት ስራአት ያለው አቃቢ ስራአት ያለው ምናምን ዘርዝሩት እንደዚህ አይነት ጠንካራ ተቋማት ያስፈልጉናል አንዱ ቢበላሽ እንኳን አንዱ ቢግማማ እንኳን ሌላኛው ያስተካክለዋል እንደዚህ አይነት ተቋማት ለመመስረት ደግሞ አሁን ሹሩሩ እየተባባል እንትን እየተባለ እየተሽኮረ መምን አይደለም በመሽኮረ በቃ መቆራረጥ ያስፈልጋል ቆርጥ ማድረግ ያስፈልጋል አሁን እኮ በትንሽ ነገር እንኳን መግባባት እንኳን ይችላል በትንሽ ነገር እንኳን ካባንዴራችን ጀምረን ሌላውን ተውትና ካባንዴራ ጀምረን እንኳን መግባባት እንኳን ይችላል ያን ያክል ልዩነት ያለን ሰዎች ነው ስለዚህ በጋራ ማአት ልዩነት ሊኖር እንችላል ግን እንደ ሀገር ሊያቆሙን የሚችሉ መሰሶች ጠንካራ ተቋማት ያስፈልጉናል ያን መመስረት ስንችል ነው ወደፊት መቀጠል ምን ይችላል እንደ ሀገር እኔ ድምጽ ያለ ብዬ የማስብበት ደንነት ተቋም እንዲኖር ፈልጋለሁ የኔ ድምጽ አለበት የምለው ፍርድ ቤት እንዲኖር ፈልጋለሁ የኔ ተወካይ ያለበት የምለው ፓርላማ እንዲኖር ፈልጋለሁ በፓርቲ ዲሲፕሊን አንድ አይነት መሆን ማለት የዲሞክራሲው መበልጸግ የሚያሳይ ስለዚህ እኔ እንዲሆን መፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉም ህዝብ የተሳተፈበት ማንንም ያላገለለ ተቋም ያስፈልገናል እሱን መመስረት አንደኛው መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ይሄን ካልኩ በኋላ ያው ጥቅልል ነገር ነው አሁን ያወራ ያለው በዝርዝር ሲከድ ማአት ነገር ነው መሰራት ያለባቸው ነገሮች ሌላ አሁን እዚህ ስታወሩት የነበሩት ሌሎች ደግሞ ድምጻቸው ያልተሰማ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። በየመንደሩ ደማቸው አጥንታቸው ተከስክሶ ይቀሩ ሰዎች። ታሪካችን ነው። በስርዓት ተሰንዶ መቀመጥ አለበት። ከዚህ ሚዲያ ጀምሮ በስርዓት ተሰንዶ መቀመጥ መቻል አለባችሁ። ለምርምር ለሌላው ለሌላም ጉዳይ ቢሆን በስርዓት ተሰንዶ መቀመጥ አለባችሁ። በቪዲዮ በኦዲዮ መጻፍም ካለበት እንደዚሁ። የሕግ ባለሙያው አሁን ደተባለው የሕጉን ጉዳይ ይመርመር የታሪክ ባለሙያው የታሪኩን ጉዳይ በተመለከተ በደንብ ተደርጎ ተተንትኖ መጻፍ አለበት በስሜት ቂም ለማወራረድ ሳይሆን ቂም ለማወራረድ አይደለም እኔ ከማንም ጋር ማወራረድ ቂም የለኝ በስርዓት አርቲኩሌት ተደርጎ ተተንትኖ የፖለቲካ ባለሙያው በተመሳሳይ እያንዳንዱ ሰው በየሙያው ተሰንዶ መቀመጥ አለበት ታሪካችን ነው አሁን ፈንድቶ ስለወጣ እንጂ እኔ እዚህ ነው ያደኩት 85 ከዛም በፊት የነበሩ የነበሩ ጅምላ ጭፍጨፋዎች እናቃለን በሃይማኖት በእምናም እየተሰበ እያንዳንዱ ነገር በደንብ ተሰንዳ መቀመጣል በታሪካችን ስለሆነች ማለት ስለዚህ ከስሜት አይደለም ከስሜት ተበድልኩ ወንድም የተገደለ ብዬ አይደለም በዛ አይደለም በደንብ ተተንትኖ ወጥቶ ነው አርቲኩሌት ተደርጎ ያኔ ነው እግራችን መርገጥ ምን ይችላል እንጂ በስሜት ቂም ለማወራረድ ከሆነ ከላይ ከላይ ነው የሚሆነው መቀየር ምን ይችላል ከመሰረቱ ያን ያክል በደንብ ሲታይነውና ይሄ የናንተ ታሪክ የህዝቡ ታሪክ የናንተ ብቻ አይደለም አሁን ስታወሩት የነበረው የናንተ ብቻ አይደለም የተበደለ ህዝብ ታሪክ ነው አሁን ስታወሩት የነበረው በደንብ ተደርጎ መቀመጥ መቻላል ዶክመንቴሽን ያስፈልጋል በቻላችሁት መጠን መጻፍ ከቻላችሁ ጻፉ መጻፍ ማትችሉ ከሆነ ደግሞ ለሚጽፍ ሰው ስትውት መን ነገር ካለበት በደንብ ሪከርድ ተደርጎ ይቀመጥ ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው ሌላ አስተያየት መስጠት መፈልገው ማህበር ያስፈልጋቸዋል እናንተ እዚ የዚ ሰለባ የዚ ስቃይ ሰለባ የሆናችሁ ሰዎች ማህበር ያስፈልጋቸዋል ትልቅ ማህበር አገራችን ውስጥ ስለሌለ እንጂ ህክምና ያስፈልጋቸዋል ብዙ ጓደኞች አሉ እንቅልፍ አልተኛም ከናንተ ውስጥም ይኖራል በርግጠኝነት እንቅልፍ አልተኛም በኪኒን ነው እንቅልፍ የምተኘው ይሰዱኝ የነበረው አምሮ ውስጥ ያቃጭላል ይሄ ስጋውማ ይጠግናል ከላይ የቆሰለውማ ይጠግናል በራሱ ጊዜ 
አምሮአቸው ውስጥ ግን ተትቶ ሄደው ጣባሳ እንቅልፍ ማስተኛቸው ብዙ ወጣቶች አቃሉ። ስለዚህ ለነዛም ይሆን መታከሚያ ማአከሎች ያስፈልጋሉ። ባለሙያ መምጣት ካለበት ይምጣ ከየት ይምጣ? መታከም አለባችሁ። በሽታ ይዛችሁ መኖር አትችሉ። ስቃይ ይዛችሁ መኖር አትችሉ። የስጋው ቃል ውስጣችሁ ግን አመራችሁ መታከም አለበት ትልቁ ነገር አቶ ደሙዝ በደንብ ነግሮናል እንደ ተቋም ምን ደረጃ ላይ ያለነ እንዳለንም ያሳይ ነገር አለውና እንደ ተቋም መጀመሪያው ነው የዚ ያጠቃለየ ድብደባው የግረፋቱ የተለያዩ ኢሰባው የሆኑ ድርጊቶች የሚፈጸሙ የሚጨርሱ አላማ ማስረጃ ማግኘት ነው ማስረጃ ለማግኘት ነው እነዛን ሰዎች ፍርድ ቤት አቁሞ ለማስቀጣት ነው ከመጀመሪያው ግን ህገ መንግስቱ ምን ይላል ነው? በተገደደ ተገዶ የተገኘ ማስረጃ ተቀባይነት የለውም ይላል። ያንን ያደረገው አካል ህገ መንግስቱን ጽሶታል። ስለዚህ አሁን ሰዎች ወይም ግለሰቦቹ ህገ መንግስቱን ለማፍረስ ተብሎ ተከሰዋል ማለት ነው። ግን መጀመሪያው ነው እነሱ ተጠርጣሪዎች ናቸው። ያንን ተጠርጣሪ የሚያጣራው አካል ግን መጀመሪያው ነው ህገ መንግስቱን ጽሶታል። ቤዙን ጽሶታል መሄጃውን ጽሶታል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አሁን የሕገ መንግስቱ መሰረታዊ ነገሮች የሚባሉ ነገሮች አሉ። ይምን አሁን ቢየር መሰረት አድርጎ ጥቃት መሰንዘር። እሄ ባስቸኮ የጊዜዋጅ እንኳን ድሩ ጌት ማይደረግ ማይብት ነው። ምንም ማይነካ ማይብት ማለት ነው። እሄ ሲነካ ግን አይተናል አዋጅም ቢታወጅም ባይታወጅም እነሱ በሚሉት በነገሩን ባወሩን መሰረት ሕገ መንግስቱ ተጥሷል ይሄ። ማንንም ሰው ተገዶ ይሰባው የሆነ ድርጊት ልፈጸማ አይችልም ይላል ለገ መንግስቱ አንቀጻ 18 ግን እነዚህ ሰዎች ላይ ምን ነው የሆነ ነገር ይሄን ነው እሄ ባስቸኮ እግዚአብሔር እንኳን ሊጣስ የማይችል ማብት ነው ስለዚህ ሕገ መንግስቱ ለመጠበቅ የሚደረገው አከይድ የሚደረገው ጉዞ ከመጀመሪያው ሕገ መንግስቱን ጥሶታል ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች ምናልባት እኛ በእነሱ ቦታ ከመጋረጃው ውስጥ ጀርባ ምንሰራ ነበር እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በኢሚዲያ የሚከታተል እነሱንም በተለያየ መንገድ ያገኘ አካል ያቀዋል ምን እንደተሰራ ማለት ነው ይሄን ያስረዱ ነው ተቋማቱስ ምን ማድረግ ነበርባቸው ምን ነበሩ ኦልሬዲ ያሳያል ምን እንደነበርነ ማለት ነው ተቋማቱ ምን እንደነበርና የነዚህ ሰዎች ምስክርነት ያሳያል የዚ ሚዲያ በዚህ ሚዲያ የሚተላለፈው ነገር ያሳያል ማለት ነው ምን ነበር ፓራላይዝ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ነበር ማለት ነው ቢያንስ ኢሰባው የሆነ ድርጊት የተፈጸመ ቢ ነው ብሎ ችሎት ላይ ያሳሰበ ለዛ ምላሽ ማይሰጥ ተቋም ከሆነ ስራውን እየሰራል ነበርም ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያው ነው ፍርድ ቤቱ ሰባው የመብትን የማስከበር ግዴታ አለበት የማክበርም ግዴታ አለበት ማከብሩ አካላት ሲመጡ አላከበርክም ብለው እንደተጠየቁ መደረግ አለበት ይሄ ፍርድ ቤት ወይንም ያንድ ተቋም ብቻ ችግር አይደለም አጠቃላይ የፍት ተቋም የተባለው ተቋም ሺባ ነበር ማለት ነው ስራው እየሰራል ነበር ማለት ነው እሂ ችግራችን ሆኖ ለወደፊት ወንድነው መደረግ ያለበት ትግል ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህ መልክ ሚዲያውም እንደ ሚዲያ ተቋማቱም የፍት ተቋማቱም እንደ ፍት ተቋማት ትግል ያስፈልጋል ነፃ የሆነ ፍርድ ቤት እንዲኖር መታገል ያስፈልገናል ነፃ የሆነ ፖሊስ እንዲኖር ያስፈልጋል በቁሩ ስራሽ ሳንቲም የሚታለል የፍት አካል መኖር የለበትም ቢያንስ ሰባዊ መብት ሊያስከብር የሚችል ነገ እንደ ሌሎች ሀገሮች ፍርድ ቤት ወስጃ ቆማhallo የሚል ዜጋ እንዲፈጠር ፍርድ ቤቱ ራሱ ጠንካራ መሆን አለበት ይያስባል ፖሊሱ እንደዛው ሌሎች ተቋማትም ስለዚህ ይሄን ለማስራት የተጀመረው ትግል ጠንከር ያለ ይመስለኛል እንደ መንግስት ኦልሬዲ ድግዩን ፈጽሚያለው ችግሩን ፈጽሚያለ ይቅርታ ብሏል ከይቅርታው እስከምን ደረጃ ድረስ ነው የተባለው ነገር ነው ነገር ግን አምኗል ማመን ብቻ አይደለም ነገንም ማሻገር መቻል አለበት ለነገም እነዚህ ሰዎች ላይ የተደረገው ነገር ሌላው ግለሰብ ላይ የማይደረግበትን ዋስትና ሊኖር ይገበለ ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ዋስትና ከለሎ ወሬ ብቻው ነው ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ መሰረት መጣል መቻል አለበት ፍርድ ቤቱ ነፃው ነው ዳኝነቱ መስራት አለበት ኮንትሞቻችን የሰማናውን የሰባዊ መብት ረገጣና የተደረገው ነገር ትንሽ ከመንግስቱ ጋር የማይከናኝና ከመንግስቱንም ተቀባይነት እንዳይኖር የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ነው አሁን ከመንግስቱ ሰባዊ መብት በሚል ቢያንስ ከ106 አንቀጾች ከጥንት ሲባል እንደነበረው ወደ 30 
አካባቢ የሚሆኑትን ሰባይ መብት በሚል ነው ያስቀመጣችሁ ከነዚህ ውስጥ አሁን አንቀጻ 18 ን ብንመለከት የሰባይ አያያዝ ድብደባን በተመለከተ የተከለከለና መደረግ የለበት መሆኑን ይተነግጋል እሱን ያልፍና አንቀጻ 28 ስናይ ይሄንን የሰባይ ድብደባ ያደረጉ ሰዎች ካሉ ቢከሰሱ ይቅርታ እንደማይደረግላቸው ምረት እንደማይደረግ ከእንደገና ደግሞ ጉዳዩም ቢሆን በጊዜው ካልተከሰሱ በእርጋ ይታገዳል የማይባል መሆኑን ያስቀምጣል ተሻግረን ደግሞ 93 ላይ ስንሄድ አንቀ 93 ያስጨቋ ጊዜው አጭ እሱ እንኳን ቢወጣ ይሄ መብት ለጊዜውም ቢወል ሊታገድ የማይችል መብት ነው ይሄ ማለት በቃ ፍጹም የሆነ መብት ነው ሊተበቅ የሚከባው ነው ነው የሚለውና ምን ያክል ህገ መንግስቱ ትኩረት ሰጥቶ እንደተነከከው የሚያሳይ መብት ሆኖ ሳለ በፌደራል ማረሚያ ቤቶችም ሆነ አሁን በክልል ደነት አካላት አማካኝነት ቦንድሞቻችን ላይ መፈጸም ሲጣይ ህገ መንግስቱን ሙሉ በሙሉ የናደው ነው ነው ያገኘው ትኔ በግሌ ማለት ነው 00 መንግስት ህግ ዜጎችን ይጠብቅልኛል ብሎ ካወጣ ያንን ተግባራ ያድርጎ ዜጎችን መጠበቅ ሲገባ የጎንዮሽ የመብት ረገጣ መደረጉ ትንሽ የሚያሳዝኑ ነው ነው ያገኘው ከዛ ውጪ ምን መደረግ አለበት የሚባለውን ወደፊት ምን መሆን አለበት የሚባለውን ሳነሳ በግሌ እነዚህ ባለድርሻ አካላት የሚባሉት እና አካራ አካላት ለምሳሌ እነዚህ ነ ሂዩማን ራይት ተቋሙ እንባ ተባቂ ተቋም ሚዲያው በራሱ እነዚህ እነዚህ የሚባሉት ነገሮች እነዚህ የሚፈጸሙ ነገሮችን ይያወጡ ለህዝብ ማሳወቅና እንደ ወጭ ዶግ አይነት የሚባል ነገር ቢኖር ጥሩ ነው አሁን ሚዲያውን ብንወስድ ልክ የድርጅት መፈጸሙ ነኛ ከዚህ ውስጥ ሆነን ሰማን እናንተ ደግሞ በሚዲያ ስታወጡት አይደለም ያማራ ክልል አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያዩ ስለሚችል ምን ያክል ግፍና ሀገ መንግስት ያይ መብት ረገጣ እንዳለ የሚያሳይ ስለሆነ እነዚህ እንደነዚህ እንደነዚህ አይነት ያሉ ተቋማት ማረሚያ ቤቶችም ሆነ ሌላ የፖሊስ ስቴሽን አካባቢ ነው እየጎበኙ ይያዩ እንደነዚህ አይነት ችግር ያሉ መሆናቸውን ይፋ ያደረጉ ለዙ ቢያስተዋውቁ ወደፊት የሚፈጠረውን የመብት ረገጣ ትንሽ ጋፕ ሊያረጋውና ሊፕሎም ሊያቆሙ ይችላል ሚልምነት አለ ከዛ ውጪ በማርሚያ ቤት የሚገኙ ታራሚዎችን ሆነ ለጊዜው በግጥላ ስር ያሉትን በተመለከተ ሰባይ መብት እንዲተበቅላቸው በሚል በክልል ደረጃም በፌደራል ደረጃ የታራሚዎችን አያያዝ በተመለከተ የተለያዩ አዋጆች ወጣዋል እነሱ አዋጆች ለታራሚ ወይም በጥበቃ ስር ላለ ሰው ሰፊ መብት የሚሰጡ ናቸው እነዚህን ማክበር ታገይነት ይኖራል እንግዲህ እኮቹ ችግር አለባቸው የለባቸው እሱ ያውን አጀንዳችን ስላልሆነ እንለፋውና ባለው ለክ ግን እኮቹ ተከብሮ ተግባራ የተደረገ በዛው ውስጥ ያሉ ሰዎች ወንድሞቻችን ተገቢን ተበቃ ሊያገኙ ማስቻል ይከባል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አቋየ የፍታ አካላትም ይባሉትም ቢሆን ከፖሊስ ጀምሮ ፍርድ ቤት እንደተባለው አካባቢ ከተቋማት እነዚህ እነዚህ ተግባራቸውን በአግባቡና በግ በሰረት ቢወጡ ጥሩ ነው ላለው የረነ ተቋሙስ ከዛሪ ድረስ ቀደም ሲነገርም እንደነበረው የራሱን ህዝቦች የሚሰልል የደንነት ተቋም ነው ያለን የሞኑ ቀርቶ ግን የደንነት ተቋም ለበሄራው የደንነት መስራት የሚገባ ሆኖ ወደፊትም በሚቀየርበት ጊዜ የሀገሩን ህዝቦች የራሱን ዜጎች ከሚሰልል ደህነት ለበሄራው ይጥቅምና ለሀገራው ይጥቅም መረጃዎችን ወደሚሰበስብ ደህነት መቀየር ያለበት ይመስለኛል ሌላው ማየት ምፈልገው የፍርድ ቤት ዳኞች አብዛኛውን ጊዜ የመብት ጥሰቶችን ሆን ተብሎ የሚደረጉት ነገሮች እንዳሉ ሆኖ የመብት ጥሰቶችንም እንዲከሰቱ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ያለ ማወቅም ነው ሌላኛው ዋናው ነገር በየማሰበው ደግሞ መንግስት እንደአባት ነው የሚታየው እዚህ ሀገር ፓተርናሊስቲክ የምንለው ነገር ማለት ነው መንግስት እንደአባት መንግስት ሁሉን ነገር አድራጊ መንግስት ዘይት መንግስት ስኳር መንግስት የሚበላውና የሚጠጣውን ሁሉ የሚሰጥ አካል አድርገን ነው ከዚህ ከነኛ አይነት አመልካከቶችና አስተሳሰቦች ወጣ ብለን ማሰብ የሚያለብን ይመስለኛል እንደዛ ለመሆን ደግሞ ስለ መንግስት ምንነትና ስለ መሰል ጉዳዮች እያንዳንዱ ግለሰብ የተማረም ያልተማረም እያንዳንዱ ግለሰብ እንዲያቅ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምናልባት ባለማውቅ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮችንም አቮይድ ምናረጋቸው ይመስለኛል መጨረሻ ላይ አንድ ቀደም ሲነገር የነበረውን ነገር በመድገም ፈልጋለሁ እናልባት አሁን ወደ ይቅርታም ምንም እየተባልን ወደ ጥሩ ነገር መምጣትም ካለብን ባንድ ነገር ግጠኛ መሆን ያለብን ይመስለኛል ያ ነገር ምንድነው አሁን ወንድሞቻችን ተሰቃይታቸዋል ወንድሞቻችን ተበድላቸዋል 
የሆነ ሌላ አይነት ተመሳሳይ ሂደት ውስጥ ወደ ጥሩ ነገር መግባት ካለብን እነኚ ነገሮች እስከ አሁን ያለፉት ነገሮች በሙሉ እንደማይደገሙ እርግጠኛ መሆን መቻል ያለብን ይመስለኛል ምክንያቱም ከዚህ በፊት ቀደም ሲባል እንደነበረው ሚሰሩ ጥሩ ስራዎች እንዳሉ ሆነ አሁን የተጀመሩት ነገሮች እንዳሉ ሆነ ብዙ ችግሮች ሲመነጩ የነበሩትም ከዛው ስለሆነ ግዴታ ከላይ ያለውን በፓርቲ በስልጣን ደረጃ ያለውን ነገር መጠበቅ አይተበቅብንም እንደ ግለሰብ እርስ በርሳችን ተሰባስበን መደራጀት ትልቅ መፍትሄ ነው የሚል እምነት አለኝ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዝግጅታችን በህግ ከለላ የሚገኙ ዜጎች የሰባዊ ጥበቃ ላይ አተኩረን ያካሄደው ውይይት በዚሁ እናጠናቃለን በውይይቱ ሰጥታችሁ ሁላችሁንም እናመሰግናለን መልካም ጊዜ Thank <laughs> you.